నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ సత్య న్యూస్ నేను మీ ఆదిలక్ష్మి బులిటెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజల హృదయాల్లో పథకాల ద్వారా చిరస్థాయిగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలిచిపోయారన్న టీజేఆర్ చీమకుర్తి మండలంలో బూచేపల్లితో కలిసి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వంలో పాల్గొన్న టీజేఆర్ ఒంగోలులో మహానాడు భవిష్యత్తు ఎన్నికల కార్యాచరణకు పునాదిగా మీడియా సమావేశంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వర్ల రామయ్య సచివాలయ సిబ్బంది రాకపోకలను మూమెంట్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేయకపోవడాన్ని ప్రశ్నించిన కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు బాలాజీరావుపేట సచివాలయాన్ని తనిఖీ చేసిన కమిషనర్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని సంతనూతలపాడు శాసనసభ్యులు టీజీఆర్ సుధాకర్ బాబు మాజీ శాసనసభ్యుడు బుచ్చేపల్లి శివప్రసాద్ అన్నారు చీమకుర్తి మండలం చండ్రపాడు నేకునాంబార్ గ్రామంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం జరిగింది ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తుందని టీజీఆర్ అన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి ఇంటిలో మూడు నుండి నాలుగు పథకాలు వచ్చాయని అన్నారు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు స్వయంగా చూశామని ప్రజల అభీష్టం మేరకు ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలో అవే కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి తీసుకుని ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారని అన్నారు రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా పథకాలు పంపిణీ చేశారని అన్నారు టీడీపీ సానుభూతి పనులు కూడా పథకాలు అందించామని చెప్పారు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన వారు కూడా గ్రామాలలో తమకు నీరాజనాలు పలుకుతున్నారని అన్నారు చేమకుర్తి మండలంలో గడప గడపకు అనూహ్య స్పందన లభిస్తుందని అన్నారు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే సర్దుకుంటాయని చెప్పారు ప్రతి విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు రాజకీయాలు చేయడం తగదని హితవ పలికారు ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుతున్నాయా లేదా అని తెలుసుకుని ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తమ దృష్టికి తేవాలని అన్నారు సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను పంపిణీ చేస్తూ ముందుకు సాగారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్పర్సన్ బూచపల్లి వెంకాయమ్మ చేమకుర్తి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు దాసరి లక్ష్మీనారాయణ ఎంపీ యద్దనపూడి శ్రీనివాసరావు జడ్పీటీసి వేమ శ్రీనివాసరావు ఎంపీటీసి వాక అంజిరెడ్డి సర్పంచ్ కొమ్ము ఏలియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాక సంజీవరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎంత కష్టపడ్డారో ప్రస్తుతం ప్రతి గడపలోకి వెళ్ళినప్పుడు మాకు కనపడుతుంది నేను ఈరోజు మీడియా సోదరుల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ చెప్పదలుచుకున్నా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మిగతా ముఖ్యమంత్రులకు ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏమిటి అని ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే గ్రామాల్లోకి వచ్చినప్పుడు గడపలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గడపకి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎంత మేలు జరిగింది అనేది మేము స్పష్టమైన సమాచారంతో ఆ గడపను దొక్కుతున్నాం అమ్మ నువ్వు ఆశీర్వదించి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చేసిన ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నీకు రైతు భరోసా పెన్షను మరి అమ్మ వడ్డీ ఐదు వైఎస్ఆర్ చేయుత వైఎస్ఆర్ ఆసర సున్నా వడ్డీ రుణాలు రైతులకు సున్నా వడ్డీ రుణాలు లాంటి పథకాలను నీకు ఇచ్చామమ్మా ఇదిగో నీకు ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఇంత డబ్బులు పండి అమ్మా అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ముఖంలో సంతృప్తిగా కనబడుతుంది అంటే సంతృప్తి అసలు ఆకాశాన్ని అంటింది ఇష్టపడానికి ఇంత ప్రజలు అందరూ భారత ప్రపంచ రాజులో సామాన్యుడికి చేరినియా లేదా అనేది పెద్ద ప్రశ్న ఆ రాష్ట్రాల్లో సామాన్యుడికి చేరటం లేదు పూర్తిగా కానీ ఇక్కడ మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు ప్రధానమైన వ్యవస్థల్ని తన పరిపాలనలో తీర్చాడు ఒకటి సచివాలయం సామాన్యుడికి చేరినియా లేదా అనేది పెద్ద ప్రశ్న ఆ రాష్ట్రాల్లో సామాన్యులకు చేరటం లేదు పూర్తిగా కానీ ఇక్కడ మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు ప్రధానమైన వ్యవస్థల్ని తన పరిపాలనలో తీర్చాడు ఒకటి సచివాలయ వ్యవస్థ రెండు వాలంటీర్ వ్యవస్థ గ్రామ సచివాలయంలో సుమారుగా పది నుంచి పదిహేను మంది సచివాలయ సిబ్బంది గ్రామంలో గడప గడప కార్యక్రమాన్ని పలుకుతాం ఈ గ్రామంలో ఎక్కడైపోయినా జగన్మోహన్ పథకాలన్నీ ప్రతి పేదవాళ్ళు కదలు అందుతున్నాయి అందటంలో భాగంగా ముఖ్యంగా మా జగన్న రావడం వల్లే మేము అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాము కరోనా టైంలో కూడా మా అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి ఆ మహానుభావుడు పుణ్యం అని చెప్పేసి మేము తయారీకి అన్నం కూడా తింటున్నాము ఆ మహానుభావి మహానుభావుడు ఎలా పది కాలం ఇలానే ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కొనియా ఆడుతూ ఉన్నారు నిజంగా సంతోషంగా అనిపించింది మేము ఎక్కడికి పోయినా ఏ ఇంటికి పోయినా కూడా మమ్మల్ని పిలిచి ఆశీర్వదించి పూలు వేస్తున్నారు చాలా మంది టీడీపీ వాళ్ళు కావాలని ఏబిఎన్ కానీ మిగిలిన కొన్ని పత్రికలు కానీ కొన్ని టీవీలు వాళ్ళు నిలదీసారు వెళ్ళదీసారు మీ గ్రామంలో సుమారుగా 
పన్నెండు వందలు గడపు ఉంటే పన్నెండు వందల గడపలో ఏదో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఒకటి రెండు తలపడ్డాయి అవి చిన్న చిన్న సమస్యలు రెక్టిఫై చేసుకున్నాయి మా గవర్నమెంట్ లో జగన్ మోహన్ గారు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలో ప్రతి పేదవాడికి అర్హులైన ప్రతి పేదవాడికి మేము మా ఎమ్మెల్యే గారికి కలిసి మెలిసి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్న గడప గడప యాత్రలో ప్రతి ఒక్కరు అర్హులు పేదవాళ్ళకి అందరికీ అన్ని పెన్షన్లు కానీ అమ్మఒడి కానీ ఇళ్ళ కానీ ఇళ్ళ పట్టాలు కానీ ఇచ్చే బాధ్యత మా ఉంది కాబట్టి సాచురేషన్ పత్రలో అందరికీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో అందరూ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉన్నారు టీడీపీ లో పోయినా కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలిచి పూర్ణింగ్స్ ఇచ్చి పూడేసి అయ్యా జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుణ్యం అని చెప్పి ఇన్ని వస్తువు మాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఈ మహానుభావులు ఉండాలని చెప్పేసి టీడీపీ కూడా అందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో మేము ఎమ్మెల్యే గారు బాగా ఒంగోలులో మహానాడు జరుగుతున్నందుకు వైసీపీ నాయకుల్లో భయం పట్టుకుందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వర్ల రామయ్య అన్నారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు అధికార పార్టీకి మహానాడు అంటే ఎందుకు భయమని ప్రశ్నించారు ఎన్నో ఆటంకాలు సృష్టించినప్పటికీ జయప్రదంగా మహానాడు ముందుకు సాగటానికి జిల్లా నాయకత్వం చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు ప్రతిపక్షం రోజురోజుకు బలం పుంజుకుంటుందన్న అధికార పక్షంలో వణుకు మొదలైందన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖుల్లో ఈ ఒంగోలు మహానగరంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నది అందరికీ తెలుసు మహానాడు నిర్వహణ అన్నప్పటి నుంచి అధికార పార్టీకి తత్తరపాటు బయలుదేరింది కంగారు పడుతూ ఉన్నది అధికార పార్టీ అన్ని రకాలుగా మహానాడు నిర్వహణ సరిగా జరగకుండా అన్ని రకాల ఆటంకాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది ప్రభుత్వం మహానాడు సక్సెస్ కాకూడదని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది ప్రభుత్వం నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఇంత తత్తరపడుతున్నారు మీరు మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పాదయాత్ర చేస్తుంటే మేము ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదే ఆనాడు రాష్ట్ర పోలీసులు దగ్గరుండి దగ్గరుండి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లారే మీ పాదయాత్ర ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏ ఆటంకాలు లేకుండా చూశారే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరెందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ బయటకు వస్తే మీరెందుకు కంగారు పడుతున్నారు జనంలోకి వెళ్తారంటే మీరు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతున్నాను ఎందుకు మా భావ స్వేచ్ఛకు మీరు ఎందుకు కట్టుబడుతున్నారు మీరెందుకు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ని అనగతొక్కాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను అడుగుతాను ఒక్కసారి మీకు అధికారం ఉందండి నేను అధికారులని నేను కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి అధికారులారా ఒక్కసారి మీకు చలాన్ కట్టిన తర్వాత మీరు ఏ రకంగా తిరస్కరిస్తారు వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అంటే మీ తప్పు కాదా మీ వ్యవహారం తప్పు కాదా అందుకే అధికారులారా మేము మీ అందరికీ మేము తెలియచేస్తున్నాం చట్టబద్ధంగా నడవండి మీ రూల్ ప్రకారం మీరు నడవండి మీకు ఏదైతే ప్రభుత్వం మీ నిర్వహణ పరిధులు విధించిందో ఆ పరిధిలోనే మీరు వ్యవహరించండి తప్పితే పరిధి దాటి వ్యవహరిస్తే మీ రూల్ దాటి వ్యవహరిస్తే ఇబ్బందులు పడేది మీరే అని ప్రతి రెండు ఆగి వెళ్ళిపోతాయండి మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వద్దని చెప్పిన వ్యక్తి ఆగి వెళ్ళిపోతాడు ఏ రామేశ్వరము ఏ ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళిపోతాడు అతను మీ ఇంకొక విచిత్రమైన సంగతి సార్ పాత్రికేయులు ఐఎమ్ సారీ టు సే మీరు కూడా గట్టిగా పట్టుకోవాలా ఎప్పుడైనా అంబటరామ్ బాబు లేకపోతే ఎవరో అధికార పార్టీ సురేష్ ఎప్పుడైనా పత్రిక విడిపెడితే మీరు ఆల్ ది వే యో గోన్ టు దావోస్ ఎవరు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ దావోస్ వెళ్ళి ఆదానితో మాట్లాడటానికి ఏమో గుజరాత్ దీంతో మాట్లాడచ్చు కదే ఏమైనా న్యాయం ఉందా అంటే ప్రజాధనాన్ని ఈ రకంగా వృధా చేస్తుంటే ప్రశ్నించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా ఇదివరకు ప్రశ్నించేవాళ్ళు మీరంతా ఇప్పుడు ఎందుకు ఐ డోంట్ నో ది రీజన్ కొంచెం ప్రశ్నించే వరవడి తగ్గింది నేను మిమ్మల్ని తప్పు పట్టాలని కాదు మిమ్మల్ని నిందించాలని కాదు ప్రశ్నించే వరుడు ఏమో ఎందుకు అడగరు మీరు మీరు దావోస్ వెళ్ళారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన డబ్బు తోటగా మన డబ్బు మీ డబ్బు ఆయన డబ్బు ఆయన డబ్బు రోడ్డు మీరు పక్కన కూర్చొని చెప్పులు కుట్టే డబ్బు కొడుతూ వెళ్ళారు కదా ఆయన వెళ్ళినప్పుడు గంటకి ఏది పన్నెండు లక్షలు అంటే ఆయన వెళ్ళిన విమానం వెళ్ళి ఆదానితో నువ్వు మాట్లాడేది ఆదానితో మాట్లాడేటు దావోస్కి ఎందుకు నా ఒకటే ప్రశ్న 
ఈ మాట కూడా అదనితో మాట్లాడితే దావోస్ కాడాల ఏమి వడవ తరగతి వెళ్తే మాట్లాడచ్చు కదా గుజరాత్కి వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు కదా ఢిల్లీలో కూర్చుంటే నేను వస్తున్నా నూరా అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఈ రకంగా ప్రజాధనాన్ని వృధా చేస్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ మంత్రివర్గం రాష్ట్రానికి గుడ్డిబండగా మారారని చెప్పుకుంటా ఆర్థిక వ్యవస్థకు గుడ్డిబండగా మారిందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను సోదరులా అన్ని వర్గాలు ఏ వర్గం కూడా సంతోషం మహానాడు ఏర్పాట్లను రాష్ట్ర మాజీ మంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు పరిశీలించారు అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై టీడీపీ చేస్తున్న పోరాటాలను వివరించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తన అవినీతి సొమ్మును దాచుకునేందుకు దావోస్ పర్యటన వెళ్లారని యనమల ఆరోపించారు మహానాడు ఏర్పాట్లు ప్రకాశం జిల్లా నాయకత్వం శరవేగంగా చేస్తుందని సమిష్టి కృషితో మహానాడు జయప్రదం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్న నాయకత్వానికి అభినందనలు తెలిపారు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో కార్యకర్తలు నాయకులపై కేసులు దాడులు దౌర్జన్యాలు చేశారని గుర్తు చేశారు ప్రజా వ్యతిరేకత ప్రభుత్వంపై ఎంత ఉందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆనాడు డెబ్బై శాతం పూర్తి చేస్తే నేడు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదన్నారు ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాష్ట్రం మొత్తం సస్యశ్యామలంగా మారుతుందని అన్నారు నిర్వాసితులకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చారు ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలన్నారు గడప గడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమం విఫలమైందని ప్రజలు నాయకులను నిలదీస్తున్నారని అన్నారు మహానాడుకు ప్రజలు తరలి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని దీనిని కూడా ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పుట్టగతులు ఉండవని ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారని తెలిపారు ఉండి ఎమ్మెల్యే రామరాజు జనార్దన్ ఎమ్మెల్యేలు గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఏలూరు సాంబశివరావు శ్రీ డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు దమ్మచర్ల జనార్దన్ దమ్మచర్ల సత్య డాక్టర్ నూకసాని బాలాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా బస్ యాత్ర కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏదో కౌంటర్గా ప్రోగ్రాంలు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారు మేము బాదురే బాదు కార్యక్రమం పెడితే ప్రజల్లో విపరీతమైనటువంటి స్పందన సపోర్ట్ కూడా వస్తుంది దాన్ని ఏదో పాడు చేయాలని కానీ లేకపోతే దాన్ని కౌంటర్ చేయాలని ఉద్దేశంతో వైసీపీ వాళ్ళు గడప గడపే కార్యక్రమం పెట్టారు వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకత ప్రతి గడపలోనూ ఎదురవుతుంది అది బరాయించలేక మళ్ళీ బస్సు యాత్ర అంటే సరిగ్గా మేము మహానాడు పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలోనే వాళ్ళకి పార్టీ బలం ఉండా ప్రజల్లో బలం ఉన్నా ఇంకొకరు పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మా మహానాడు పెట్టుకున్న సందర్భంలో ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది అనుకుంటా పౌస పెట్టుకునేటువంటి సందర్భం మాది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఉంటుంది ఈ సందర్భంలోనే వాళ్ళు పెట్టడం అంటే దుర్బుద్ధితోటి కొడుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమంగా చేపట్టినారు వాళ్ళు దానికి ప్రజల్లో చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఏం చేద్దంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంత ఆదరణ పెరుగుతుందో అంత నిరాదరణ వైసీపీకి పెరుగుతుంది అంటే అది భరించలేక చేస్తున్నారు భరించలేక చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిజంగా వాళ్ళకి పెద్దలే ఆదరణ ఉంటే ఆయన ఏదో కథలు చెప్పుకునేవాడు కదా కథలు చెప్పుకుని ఉండొచ్చు అని చేత ఒక్కడూ తిరగలేరు ఎవరు కూడా వైసీపీ వాళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యే తిరగలేడు ఒక ఎంపీ తిరగలేడు ఒక నాయకుడు తిరగలేదు అని చేత బస్సులో అయితే పది మంది వెళితే కనీసం ఒకరి మీద తిరగబడితే మిగతా వాళ్ళు అన్న సమాధానం చెప్పచ్చు ఈ మహానాడిని మా నాయకులు బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్ర జాతీయ పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు శరవేగంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మేము కూడా నలభై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న అన్ని మహానాడులో ఇక్కడ అందరం భాగస్వాములమే కానీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న ఉత్సాహం ఊపు త్వరితగతంగా అవుతున్న పనులు చూస్తూ ఉంటే కార్యకర్తలు నాయకులు ఎంత పట్టుదలగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చే లోపల దీన్ని అతి సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని అందరూ భాగస్వాములు అయ్యారు అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం అట్టాగా మీడియా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం మీద ప్రజా వ్యతిరేకత ఎంత ఉందో ఆ సభలు చెప్పాయి రేపు ఒంగోలు దద్దరు వెళ్తుంది ప్రకాశం జిల్లా చరిత్రలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఎన్ని సభలు నిర్వహించినా మా మహానాడు అన్నిటినీ పక్కకు జరిపేస్తుంది అంత గొప్పగా జరగబోతా ఉంది చాలా జరగ పర్చూరులో శాసనసభ్యులు ఏలూరు సాంబశివరావు ఆధ్వర్యంలో బాదురి బాదురు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు వైసీపీ ప్రభుత్వం సామాన్యులపై విధించిన భారాలను ప్రస్తావిస్తూ రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలే తగిన విధంగా బుద్ధి చెబుతారని అన్నారు ఒక అవకాశం ఇవ్వమని నినాదంతో అధికారంలోకి వచ్చి వైసీపీ రాష్ట్రాన్ని 
కోలుకోలేని విధంగా నాశనం చేసిందని అన్నారు బొమ్మల సెంటర్ కోడల్లో ఎన్టీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన మండల నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అధ్యక్ష కార్యదర్శులు షేక్ షంషుద్దీన్ కొరటాల సురేష్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పచ్చూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత రాష్ట్రంలో పరిపాలనలో జరుగుతున్న అక్రమాలు అన్యాయాలు ప్రజలు జరుగుతున్న ఇబ్బందులు బాధలు ప్రజల మీద పడిన భారాన్ని ప్రజలకు మరొకసారి తెలియజేసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఈ యొక్క బాధుడే బాధుడు ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యుత్ రంగం మొత్తం కూడా కొప్పగొలిపోయి విద్యుత్ చార్జీలు విపరీతంగా పెరిగి కరెంటు కూడా లేని పరిస్థితి ఈరోజు గ్రామాల్లో ఉంది అలాగే పేదవాడికి సంబంధించిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు అన్నీ కూడా ఆకాశాన్ని అంటాయి ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఏ వస్తువు పట్టుకున్నప్పటికీ పూర్తిగా వాటన్నిటిని కూడా ఈ ప్రభుత్వం వారి ఆధీనంలో ఈరోజు ఇసుక గతంలో ఉన్న ధర కన్నా కూడా కనీసం పది రెట్ల ఎక్కువ ధరకి నగరంలోని బాలాజీరావుపేట సచివాలయాన్ని కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు సిబ్బంది బయోమెట్రిక్ ను పరిశీలించారు మూమెంట్ రిజిస్టర్లో సిబ్బంది వివరాలను నమోదు చేయకపోవడాన్ని ప్రశ్నించారు సచివాలయం పరిధిలో లబ్దిదారులకు సంక్షేమ పథకాల పంపిణీపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు చతసీకరణ ఆటోలు తగినన్ని లేవని కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇన్స్పెక్షన్స్లో భాగంగా ఈ సచివాలయంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు స్పందన సంబంధించిన అర్జీలు అదేవిధంగా క్లాబ్ ప్రోగ్రామ్ బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ వాళ్ళ యొక్క డ్రెస్ కోడ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్న లేదా వాళ్ళ మూమెంట్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తున్న లేదని తనిఖీ చేస్తున్నాం అన్ని సచివాలయాలను కూడా నగరంలో ఉన్నటువంటి డెబ్బై సచివాలయాల్లో అన్నింటిని కూడా పరిశీలించడం భాగంగా ఈ యొక్క సచివాలయానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది సిబ్బంది అడ్మిన్ గోవిందరాజులు ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు బయటికి వెళ్ళినారు వాళ్ళు కూడా మూమెంట్ రిజిస్టర్ రాసి వెళ్ళడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా కూలంకుషంగా ఏదైతే అంశాలు మన ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక తీసుకున్నటువంటి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన మంత్రి గారు వాసన్న గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క మేయర్ గారు అందరి ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం జరగబోతుంది ప్రతి ఇంటికి కూడా ఏ రకమైన లబ్ధి ఉంది నవరత్నాల ద్వారా సంక్షేమ పథకాలు ఎంత మందికి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది కూడా ఈ బిసిని ఇస్తాం అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం జగనన్న చేదోడు వైఎస్ఆర్ చేయుత అదేవిధంగా వాహన మిత్ర అన్ని రకాల కార్యక్రమాలకు సంబంధించి అమ్మఒడి అన్ని పథకాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మక తీసుకుని నవరత్నాల పథకం అమలు చేస్తుంది దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఇంటికి ఏమేమి పథకాలు వచ్చినాయి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది కూడా ముందుగానే ఈ యొక్క వార్డు ఫంక్షనల్ అసిస్టెంట్ అందరు కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు రెడీగా ఉండి మీ యొక్క సచివాలయానికి సంబంధించి వార్డ్ ప్రొఫైల్ ముఖ్యంగా ఈ ఈ యొక్క వార్డులో శానిటైజర్స్ పరంగా మనకి క్లాప్ సంబంధించి ఆటో పైకి వెళ్ళడం కారణంగా మాన్యువల్గా వాళ్ళకి ఆటో కూడా పంపించడం జరుగుతూ ఉంది వాటన్నిటి కూడా సరిచేసి ఈ యొక్క శానిటేషన్ త్రాగునీరు పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా రోడ్స్ డ్రైన్స్ డ్రైన్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఆ డ్రైన్స్ కూడా జడా వెంకటేష్ కార్పొరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆల్రెడీ అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ అర్జీని తీసుకుని డ్రైన్స్ ఎక్కడైతే అవసరమో వాటన్నిటి కూడా కౌన్సిల్ బాడీలో మేయర్ గారి ఆధ్వర్యంలో బాడీలో అప్పులు తీసుకొని వాటన్నిటికీ నిధులు మంజూరు చేయించి ఈ యొక్క వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కూడా పగడబందీగా చేయడానికి ఒంగోలులో జరిగే మహానాడుకు పెద్ద ఎత్తున మహిళలు తరలి రావాలని టీడీపీ మహిళా విభాగం అధికార ప్రతినిధి కామలి గ్రీష్మ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు మహానాడు ప్రాంగణంలో 
మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు మహానాడు సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి ఉత్సవాలు ఒంగోలోనే ప్రారంభించడం ఆనందదాయకమని పేర్కొన్నారు జాతి గర్వించే అన్న నందమూరి తారక రామారావుకు ప్రకాశం జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రంలోని తెలుగు వారందరితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేశారు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున మహానాడుకు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు బ్రహ్మం సిల్లా రోహిత్ తేజస్విని పాల్గొన్నారు మహానాడు అనేది పసుపు పండుగ మా అందరికీ చాలా ప్రియతమైన రోజు ఎందుకంటే అన్నగారి పుట్టినరోజు కూడా ఈ సంవత్సరంకి హండ్రెడ్త్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే పార్టీ పెట్టి నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రజలు ఆదరించారు ప్రభుత్వాలు చాలా దిగ్విజయంగా నడిపిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు యువత కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు సీనియర్ కానివ్వ సీనియర్స్ కానివ్వండి అందరూ ఒక ప్లేస్కి వచ్చి పండగగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఈ మహానాడుకి వేడుకకి అందరూ రావాల్సిందిగా మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలానే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఒంగోలులో జరిగే మహానాడు అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని కోవిడ్ నామ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కానీ అన్ని థర్మల్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కానీ అవన్నీ చూసి చాలా జాగ్రత్తలతో చేస్తున్న పండుగ మీరు అందరూ రావాల్సిందిగా మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం వచ్చి మా ఈ పండుగని ఇంకా దిగ్విజయం చేయాల్సి చీరాల మెప్పం కార్యాలయంలో ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగమైన ఫిర్యాదుపై విచారణ జరిగింది మెప్మా పీడీ పివి నారాయణ కార్యాలయంలో విచారణ జరిపారు ఈ సందర్భంగా పీడీ మీడియాతో విచారణలో వాస్తవాలు తెలితే చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు ఆర్పీలు మెప్మా గ్రూప్ సభ్యులను సీఎండి ఎలీషాపై విచారణ చేశారు మేడం గారు చెప్పినటువంటి ఆదేశం ప్రకారం ఇక్కడ ఏదైనా పరిపాలన లోపాలు లేకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక్కడ ఆర్పీ ఇరవై లక్షల రూపాయలు అది ఇరవై లక్షల రూపాయలు అనేది అది ఎలా వస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చారు అది ఎంక్వైరీ చేయాలన్నమాట ఇంకా ఎంక్వైరీ చేయలేదు ఈరోజు వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిదో తారీఖు నోటీసులు ఇచ్చాము ఆ నోటీసులో వాళ్ళందరినీ కూడా విచారించి అది నిజమని కానీ తేలిందంటే మాత్రం ఆర్పీ మీద ఒంగోలులో జరిగే మహానాడు జయప్రదం చేయాలని తెలుగు మహిళలు ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టారు నగరంలోని పదిహేనవ డివిజన్ సంతపేటలో అన్నవరప్పాడు కాలనీలో మహానాడు ఆహ్వానం పలుకుతూ కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు నగర అధ్యక్షురాలు పసుపురెడ్డి సునీత నాయకులు కామరాజు గుట్ట కుసుమకుమారి ముంతాజ్ మల్లేశ్వరి అరుణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవం అన్నశ్రీ నందమూరి ఎన్టీఆర్ గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు మహానాడు కార్యక్రమం మన ఒంగోలులో జరుగుతుంది అందున మన దామచల్ల జనార్దన్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మహిళలందరం బొట్టుపెట్టి కార్యక్రమం చేస్తూ ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి దయచేసి అందరూ రండి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయండి ప్రతి డివిజన్కి తిరుగుతున్నాము ఒంగోలులో ఉండే యాభై డివిజన్లకి మహిళలు అందరము ప్రతి ఇంటికి తిరిగి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము అలాగే అందరూ వచ్చి ఈ సభను జయప్రదం చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము అందరూ వచ్చి జయప్రదం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ తెలుగు మహిళల తరఫున అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం ఈ రోజున జనాలందరూ కూడా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు మాకు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వస్తుందా అనేది మేము ఇది ఒక విజయోత్సవ సభలాగా మహానాడుని మార్చుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి ఈ అవకాశానికి రావాల్సిందిగా ప్రతి మహిళని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం చాలా ఆనందంగా ఉంది అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారండి ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కడ వేదిక అని చెప్పి ముందుగానే వెళ్ళి చూసే పరిస్థితి ఉంది అందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున ఆహ్వానిస్తున్నాం బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని విష్ణుప్రియ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో నిర్వహించిన సంచార జాతుల సదస్సు విజయవంతమైంది సంచార జాతులకు చెందిన ప్రజలు నాయకులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర సంచార జాతుల అభివృద్ధి మండలి సౌత్ జోన్ సభ్యుడు తుర్కా నరసింహ భారతీయ ఎంబీసీ ఆందోళన్ మంచ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు దొమ్మాటి వెంకటేష్ జాతీయ కార్యదర్శి పెల్లూరి సుమన్ ప్రజాపతి బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పివి శివారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇవి <laughs> 
కింది ప్రజల సంక్షేమమే దేశ సంక్షేమం దేశ అభివృద్ధి అని చెప్పేసి మానవ అభివృద్ధి దేశ అభివృద్ధి అని చెప్పేసి మానవ అభివృద్ధి సూచికను ఒక కేంద్రంగా చేసుకొని విద్య వైద్య ఉపాధి రంగాలు వీళ్ళకు అందాలి విద్య వైద్య ఉపాధి రంగాలలో వీళ్ళు చాలా దూరంగా ఉండరు మరి ఏదైతే సంచార జాతులు బీచ్లో ఉన్నాయో దొమ్మర మందుల పెద్దమ్మల వీరభద్ర వీరముస్తే మరి అదేవిధంగా ఎస్టీలో ఉన్న నక్కల యానాది మరి పిట్టల బొమ్మల ఇలాంటి కులాలు ఉన్నాయో మరి ఎస్సీలో ఉన్న రెల్లి సింధు మాస్టిన్ డక్కలు ఇటువంటి కులాలు ఉన్నాయో వీళ్ళ గురించి ప్రత్యేక ఏ యొక్క కేటగిరీకి ఆ కేటగిరీ బడ్జెట్ కేటాయించేసి ప్రధానమంత్రిని ఒక కుటుంబం నియమించింది మరి మరి ఆ గణతంత్రానికి అర్థం లేకుండా పోయింది అది మరి ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్న గణతంత్ర ప్రజాస్వామిక లౌకిక అనే పదాలకు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు బలోపేతం చేస్తుండు అంబేద్కర్ రాజ్యాంగానికి రాజ్యాంగ విలువలకు రాజ్యాంగ మౌలిక సూత్రాలకు నరేంద్ర మోడీ గారి విధానాలు చాలా బలం చేకూరుస్తున్నాయి ప్రత్యేక స్కూల్స్ పెడతారా స్టేట్లు పెడతారా స్టేట్ గవర్నమెంట్లు పెడతాయా చూసి పెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెడుతుంది లేకపోతే వీళ్ళకి ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ దీంట్లో ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ మరి ఉపాధి రంగంలో ఉపాధి రంగంలో అయితే స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ సేమ్ స్కిల్డ్గా వీళ్ళ యొక్క యూత్ను డివైడ్ చేయడం వాళ్ళ దాని దగ్గర స్కిల్స్ ఇచ్చడం సర్టిఫికేట్ ఇయ్యడం దాని దగ్గర లోన్లు చేయడం వారిని అభివృద్ధి చెందడం అదేవిధంగా లేడీస్ ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని కూడా రోజు ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించే మార్గం ఏర్పడుతుంది స్కీమ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి మరి ఇంకా కొంతమంది కళాకారులు ఉన్నారు ఆ కళలని ఇంకా పోషిస్తారు ఇంకా ఆ కళలని తోటి లీనమై ఆ కళల ద్వారా దేశాన్ని ధర్మ ప్రచారం దేశానికి ధర్మ ప్రచారం చేస్తారు వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క ఈ సా సామాజిక మద్దతు శాఖ తరఫున వాళ్ళ ప్రత్యేక పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన కాడి నుంచి బీసీల పట్ల అలాగే ఎంబీసీల పట్ల డిఎన్టీల పట్ల సానుకూలత వహిస్తూ అనేక ఆర్థిక ప్యాకేజీల్ని వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తూ బోర్డుల్ని ఏర్పాట్లు చేసి వాటికి కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఇస్తూ సమాజంలో గౌరవంగా బతికే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ దిశలో భాగంగానే ఈరోజు ఒంగోలు పార్లమెంటు జిల్లాకు సంబంధించి ఒంగోలు నడీ బొడ్డులో విష్ణుప్రియ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు సంచార జాతులతో సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సదస్సుకు సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా కూడా సంచార జాతులకు సంబంధించినటువంటి కులాల వారు ఇక్కడ హాజరవడం జరిగింది ముఖ్యంగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సింగరకొండ బ్రజనాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా గణపతి పూజ మహన్యాస పారాయణం స్వామి మూల విరాట్ కు ఏకాదశ మన్యు సూక్త అభిషేకం సుందరకాండ పారాయణం చెండి సప్తశతి సూర్య నమస్కారాలు హోమం నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఉభయ దాతలు దులిపల్ల రామగోవిందు సతీమణి శివకుమారి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు కోటా శ్రీనివాస్ కుమార్ జమ్మల మడక రమాదేవి హనుమంతరావు కుందుర్తి రజని రాఘవరెడ్డి ఈవో శ్యామల రఘునాథ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఒంగోలు నగరంలోని కేశవస్వామిపేటలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న చిన్నకేశవస్వామి వారి దేవస్థానంలో ఉప ఆలయంలో దక్షిణముఖంగా వెంచేసి ఉన్న శ్రీ సువర్చల సమేత శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారికి హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు జరుగుచున్న విశేష ఉత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజు పంచామృత అభిషేకాలు అర్చక స్వాములు నిర్వహించారు అర్చక స్వాములు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి వారిని సుభర్తల అమ్మవారిని నూతన వధూవరులుగా విశేష అలంకరణ నివేదనలను సమర్పించారు కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ ఈదుపల్లి గురునాథరావు ఈవో వేమూరి గోపి సభ్యులు పాల్గొన్నారు వేద పండితులు కూరపాటి ఆంజనేయ అవధాని ప్రధాన అర్చకులు రామకృష్ణమాచార్యులు ఉప ప్రధాన అర్చకులు రమానాథాచార్యులు అర్చకులు నాగార్జునదేవ్ శ్రీధర్ రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు లోకాభిరామం శ్రీరామం భౌజో భౌజో నమామ్యహం శ్రీ భూనిలా సహిత ప్రసన్న చన్నకేశ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో క్షేత్రపాలకుడిగా వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ దక్షిణముఖ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశేషంగా హనుమత్ జయంతి మహోత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మన చైర్మన్ గారు ఈవో గారు 
ప్రయాణిక దీక్షతో మూడు రోజుల కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఈరోజు రెండవ రోజు అయినటువంటి మంగళవారం పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఆయన యొక్క స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం సందర్భంగా ఈరోజు అమ్మవారికి స్వామివారికి ఇద్దరికీ కూడా పంచామృత అభిషేకము జరపడం జరిగింది మరియు రేపు హనుమ జయంతి మహోత్సవాన్ని సందర్భం పురస్కరించుకొని రేపు స్వా శుభర్చలా సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది కావున భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క ఉపాలయంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామివారి హనుమ జయంతి ఉత్సవాలు మూడు రోజుల కార్యక్రమాలలో ఈ రోజున రెండవ రోజు ఈ రోజున రెండవ రోజున స్వామివార్లకు అమ్మవార్లకు పంచామృత అభిషేకాలు తిరుమంజనం చేసి స్వామివార్లను అమ్మవార్లను పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కుమార్తెలుగా అలంకరిస్తూ రేపటి రోజున శ్రీ సువర్చలా సమేత ఆంజనేయ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవానికి సిద్ధం చేయడం జరిగింది రేపు ఉదయం పది గంటలకు ఇరవై ఐదో తేదీ హనుమ జయంతి సందర్భంగా సువత్సరా సమేత ఆంజనేయ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది రేపటి రోజున సాయంత్రం హనుమ జయంతి సందర్భంగా శ్రీ సువత్సరా సమేత శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారికి విశేష పంచామృత అభిషేకములు ఇదే విధంగా స్వామివారికి విశేషంగా కళ్యాణ మహోత్సవం అందరికీ ఒక అనుమానం రావచ్చు ఏంటి ఆంజనేయ స్వామివారికి కళ్యాణం ఏంటి అని కానీ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆయనకు తెలియనటువంటి ఇతిహాసాలు కానీ పురాణాలు కానీ భాగవతాలు కానీ ఆయనకు తెలియనటువంటి వేదాలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు ప్రజాధనాన్ని దోచిపెడుతూ సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎంఎల్ నారాయణ అన్నారు మల్లయ్యలింగం భవనంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో మోడీ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనపై జిల్లా వ్యాప్త ప్రజా చైతన్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ముప్పైవ తేదీన కలెక్టరేట్ ఎదుట ప్రజలపై మోపిన భారాలను నిరసిస్తూ ధర్నా చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు నిరసన కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సమావేశంలో కార్యక్రమాల గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి గఫూర్ సిపిఐ ఎంఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వర్లు రైతు కూలి సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్ లలిత కుమారి రైతు సంఘం అధ్యక్షులు హనుమారెడ్డి ఏఐటియుసి గౌరవ అధ్యక్షుడు ఎస్టి సర్దార్ ఐఎఫ్టియో జిల్లా కార్యదర్శి ఎంఎస్ సాయి సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు జివి కొండారెడ్డి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కంకణాల ఆంజనేయులు పిఓడబ్ల్యూ రాష్ట్ర నాయకురాలు పద్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పటికే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజానీకానికి కరెంటు ఛార్జీల పేరుతోటి ఆర్టీసీ ఛార్జీల పేరుతోటి లేకపోతే పన్నులు ఆస్తి ఆధారిత పన్ను అంటున్నారు లేకపోతే చెత్త పన్ను చెత్త పన్ను విధించడం వీటన్నిటిని ఈ రకమైన భారాలు మోపడం ద్వారా ప్రజల మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి వీటికి వ్యతిరేకంగా దేశంలో దేశవ్యాప్తంగాను అలాగే రాష్ట్రంలో ఉండే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వామపక్ష పార్టీలన్నీ ఇటీవల సమావేశమై పెద్ద పోరాటాన్ని కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాలని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్ణయించలే అందులో భాగంగానే రేపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమాన్ని అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందు ముప్పైవ తేదీన పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వామపక్ష పార్టీలు నిర్ణయించిన ఆ మేరకు కార్యక్రమం జరుగుతుంది రేపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో ప్రచార ఆందోళన కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున మొత్తం జిల్లాలో అన్ని అన్ని ప్రాంతాల్లో జరగడానికి తగిన ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము అందరికీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఈరోజు అధిక ధరలకు వ్యతిరేకంగా పనులకు వ్యతిరేకంగా విధిస్తున్న ఛార్జీలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఈ పోరాటంలో ప్రజలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా పాల్గొనాలని ఈ ఉద్యమానికి సహకరించాలని ఉద్యమంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ప్రజలు పాల్గొనాల్సిందిగా మీ ద్వారా జిల్లా ప్రజా ప్రజల్లో చాలా తీవ్రమైన ఆవేదన ఉంది అసంతృప్తి ఉంది వాటిని కూడగట్టి ఈ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టడం కోసమే మేము ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ ప్రయత్నంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున దీంట్లో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేయడానికి ముప్పై తేదీ అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల దగ్గర ధర్నాలు చేసి ఇది ప్రారంభం మాత్రమే ఈ ఉద్యమాన్ని మరో విద్యుత్ ఉద్యమం లాగా తీవ్రతరం చేసి ఈ ధరలు తగ్గించడానికి కూరుకోవాలని కూడా రాష్ట్ర పార్టీ రాష్ట్ర సమావేశంలో కూడా నిర్ణయాలు చేసినవి కాబట్టి వామపక్ష పార్టీలే కాకుండా ఇతర పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు ప్రజలు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని సిపిఎం ఎల్బీ డెమోక్రసీ పార్టీగా మేము విజ్ఞప్తి ఈ ధరలకు వ్యతిరేకంగా తమ గళాన్ని ఇప్పాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వామపక్షాలు పిలుపునిచ్చిన దానిలో భాగంగానే ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ఈరోజు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ 
రే ముప్పయ్య తేదీ జరిగే ధర్నా కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ పాల్గొని ధర్నాని విజయవంతం చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఒకటి మొన్న కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటించారు మేము పెట్రోల్కి తొమ్మిది రూపాయలు డీజిల్కి ఆరు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు తగ్గిస్తున్నాం అలానే నిర్మాణ రంగంలో ఉన్న ఇనుము సిమెంట్ ధరలు కూడా తగ్గిస్తున్నాం మేము పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకి అనుకూలమైన విధానాలు తీసుకొస్తున్నామని ఒక ప్రకటన చేశారు మీరు ప్రజలకు ఏ విధంగా లాభాలు చేకూరుస్తున్నారు అనేది మేము వామపక్షాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు జరగబోతున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న కంటి తుడుపు చర్యలు చేపట్టారు వీటికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం ధరలు తగ్గాలని ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా రేపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో నాలుగు పార్టీల వామపక్ష పార్టీల ద్వారాన ప్రచార క్యాంపెయిన్ ఉంది ముప్పయో తేదీ జరిగే ధర్నాలు ప్రజలు ఇది మనకెందుకులే అనేది కాదు ఖచ్చితంగా ఇది జీవితాలని చిన్నా భిన్నం చేసే ధరల పెరుగుదల అనేది మీరు కూడా ఆలోచించి రేపు జరగబోయే ధర్నాలో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలనేది వామపక్ష పార్టీలుగా ప్రజల్ని జనసైనికులపై తప్పుడు కేసులు బనాయించడాన్ని ఆ పార్టీ లీగల్ సెల్ జిల్లా కార్యదర్శి వరికుటి నాగరాజు ఖండించారు దర్శిలు మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఒంగోలులోని ఫేస్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా విద్యార్థులు కొందరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ నినాదాలు చేయడాన్ని ఎటువంటి సంబంధం లేని కార్యకర్తలపై కేసులు బనాయించడాన్ని ఖండించారు జనసేన కార్యకర్తలను టార్గెట్ చేయడాన్ని ఖండించారు సమావేశంలో జన సైనికులు బద్దుల లక్ష్మయ్య గణప శ్రీనివాసులు ఆకుల జగదీష్ నాయుడు షేక్ ఇర్ఫాన్ పాల్గొన్నారు దర్శి పోలీస్ స్టేషన్ లో మా జనసేన పార్టీ నాయకులపై అబద్ధపు ఎఫ్ఐఆర్ ని రిజిస్టర్ చేయించిన ఈ ప్రభుత్వానికి దర్శి జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్ర నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నాము ఈ అంశానికి సంబంధం ఉన్న కాలేజీ యాజమాన్యానికి కానీ అలాగే ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యక్తులుగా వ్యక్తులపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఎటువంటి సంబంధం లేని మా జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎక్కడో అరబ్ కంట్రీలో ఉంటున్న ఒక అయ్యూబ్ అనే వ్యక్తిపై అలాగే మా జిల్లా నాయకుడిపై ఎఫ్ఐఆర్ని కట్టించిన తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము అలాగే వెంటనే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా జనసేన పార్టీ తరఫున నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ అలాగే త్రూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ద్వారా కూడా ఈ తప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ అన్నది కోర్టుల ద్వారా కూడా బులెటిన్లు చిన్న విరామం టంగుటూరు మండలం విళ్లగపూడి గ్రామం బొడ్డపాటి రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మదర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహకారంతో ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ మాదాసి వెంకయ్య పాల్గొన్నారు మనిషి జీవితంలో కళ్ళు పాత్ర ఎంతో ప్రధానం వాటిని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యమన్నారు కళ్లకు సంబంధించిన ఏదైనా సమస్య వస్తే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు ఏకా ప్రభాకర్ రమణారెడ్డి తేళ్ల డేవిడ్ స్ఫూర్తి ప్రతినిధి బొడ్డు శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ సర్జరీలు చేసి మళ్ళీ వెనక తీసుకురావటం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది ప్రభుత్వం చేసినా కూడా ఇట్లా స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బాధ్యత కూడా ఉంది వాళ్ళు నిజంగా అందరం కూడా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎల్వి ప్రసాద్ వాళ్ళని అదేవిధంగా మన బీవి గారి సంగతి ఈ ప్రాంతంలో అసలు మీకు తెలియని వాళ్ళు ఏముండదు ఆయన అదేవిధంగా సెలవరాజు గారు వాళ్ళ సంస్థలు పెట్టి ఈ టంగుటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గంలో విస్తృతమైనటువంటి సేవలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ల్యాబ్స్ పెట్టడమే కాకుండా అదేవిధంగా బోర్లు చాలా ప్లేసుల్లో నీటి ఎత్తడి ఎక్కడ ఉన్న చోటల్లా కూడా ప్రభుత్వానికి పోటీగా బోర్లు వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రేపు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు సాయంత్రం మన కలెక్టర్ గారు అదేవిధంగా మన అందరితో సహకారంతో మంచి ల్యాబ్ని ఒకటి ఓపెన్ చేయబోతున్నారు త్వరలో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చి మేము ముందు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం వచ్చి అక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సమస్య సున్నితంగా ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని గుర్తించి వైద్యం చేయించుకుంటే తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అయిపోయింది ఒక్కోసారి ఖర్చు కూడా ఏం కాదు 
మనం చేయాల్సింది ఏంది ఏమి లే మనం రోజు చాలా సమయం కబులు చెప్పుకుంటున్నాం కాలక్షేపం చేస్తున్నాం అరుగుల మీద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూనే గడుపుతాం కదా అలా ఒక అరగంట మనం మన ఆరోగ్యం కోసం ఇలాంటి కేంద్రానికి వస్తే మన కంటికి సంబంధించిన పరీక్ష చేయించుకుంటే జబ్బు ఉంటే వైద్యం వేయద్ది జబ్బు లేకపోతే అనుమానాలు పోతాయి కాబట్టి ఆ సమయం కూడా మనం వెచ్చించుకో ఎవరి కోసం ఇది మన కోసం చీరాల లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు గవిని మురళీమోహన్ పై పలు ఫిర్యాదులు చేసినా చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని అసోసియేషన్ సభ్యులు వల్లెపు బాల అంకమరావు తెలిపారు అసోసియేషన్ లావాదేవీల్లో జరిగిన అవకతవకలపై లెక్కలు తేల్చమని అడిగినప్పటికీ స్పందించకుండా ఎదురు దాడికి దిగుతున్నారని అంకమరావు తెలిపారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఫలితం లేదని అన్నారు ఎమ్మెల్యే బలరామకృష్ణమూర్తి దృష్టికి సమస్యను తీసుకెళ్లామని తెలిపారు ఈ విషయమై రాష్ట్ర హోం మంత్రిని కలిసి ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలిపారు ఎక్కడికి వెళ్లినా తమకు న్యాయం జరగని కారణంగా గత రాత్రి బలవన్ మరణానికి పాల్పడితే పోలీసులు కాపాడారని ప్రస్తావించారు నిధుల దుర్వినియోగం చేసిన మురళీమోహన్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు చీరాల డిఎస్పీ గారు లక్ష రూపాయలు లంచం తీసుకొని చీరాల లారీ ఓన సజెషన్ వారికి ఇన్ని కేసులు పెట్టిన కూడా కాల్ చేస్తున్నారు అంటే డబ్బులు 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 ఒక సామాన్యుడు న్యాయం జరగదా సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టుకున్నాను సార్ చీరాలలో జరిగే అక్ర అక్రమాల గురించి చీరాల శాసనసభ్యులు బలరాం కృష్ణమూర్తి గారికి దాదాపు ముప్పై సార్లు పోయి చెప్పుకున్నా కూడా ఎవరు స్పందించట్లేదు దయచేసి నాకు న్యాయం చేయాలి మొన్న వారం రోజుల కింద సాగుపోతున్నా కూడా చచ్చిపోతుంటే చీరాల వంట సీఏ గారు ఎవరు చెప్పారు కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ పంపించి మా ఇంటి తప్ప తలుపులు పత్తల పొగులు పగలు కొట్టించి నన్ను కాపాడారు మళ్ళీ తర్వాత ఎన్నిసార్లు పూర్తి ఎవరు చెప్పుకున్నా కూడా ఏం జరగట్లేదు దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను రెండు సంవత్సరాల నుంచి డీజీపీ ఆఫీస్కి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాను హోమ్ మంత్రి తానేటి వనిత మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళాను హెచ్పీ దగ్గరికి నాలుగు సార్లు పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చాను కలెక్టర్ గారికి నాలుగు సార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఏమి న్యాయం జరగట్లేదు సార్ దయచేసి నాకు న్యాయం చేయాలి లేకపోతుంది మా కుటుంబం మొత్తం చచ్చిపోయింది న్యాయం చేయకపోతే మాత్రం దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి చేతులు దండం పెట్టుకున్నాను అద్దంకి మండలం వెంపరాలలు తహసీల్దార్ ప్రభాకర్ రావు రెవెన్యూ సమస్యలపై ప్రత్యేక స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు రైతులు వారి సమస్యలు తహసీల్దార్ దృష్టికి తెచ్చారు సచివాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలోని పాస్టర్లు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న గౌరవ వేతనం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని జిల్లా మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ ఏడీ పి ఝాన్సీరాణి తెలిపారు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఒక్క రోజే గడువు మాత్రమే ఉందని తెలిపారు గ్రామ సచివాలయాల్లోని వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఒక్క రోజే గడువు మాత్రమే ఉందని తెలిపారు గ్రామ సచివాలయంలోని వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ సర్టిఫికేట్ చర్చి నిర్వాహకుల జాయింట్ అకౌంట్లను వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు రెంట్ బిల్డింగ్ అద్దెకు తీసుకుని చర్చి అద్దెకు నడుపుకుంటున్న పాస్టర్లు లీజు అగ్రిమెంట్ డాక్యుమెంట్తో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు అవకాశాన్ని పాస్టర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు బుధవారం సాయంత్రంలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు అర్హులైన సంఘానికి ఐదు రూపాయలు గౌరవ వేతనం ప్రభుత్వం అందిస్తుందని తెలిపారు పాస్టర్స్ గౌరవ వేతనం కోసం అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతోంది ఈ కార్యక్రమం లాస్ట్ ఇరవై తారీఖు నుంచి మనం బిగిన్ చేయడం జరిగింది అన్ని ఏరియాస్లో కూడా మనం అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేశాము పాస్టర్స్ వాళ్ళ సచివాలయాల్లో అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ తేదీ ఇరవై ఐదు ఐదు 
రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే రేపటితో గడి గడువు ముగితు ముగిసిపోతుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము వాళ్ళ యొక్క సచివాలయాల్లో గతంలో కలెక్టర్ గారు బీసీ కండక్ట్ చేశారు నేను సోమవారం కూడా సారం బీసీ కండక్ట్ చేశారు అదేవిధంగా ఎంపీడిఓస్కి మున్సిపల్ కమిషనర్స్కి టెలికాన్ఫరెన్స్ అదేవిధంగా పాస్టర్స్ని కూడా కలిపి టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పుడు పాస్టర్స్ ఆందోళనకు సంబంధించి నిబంధనలు పూర్తిగా సడలించడం అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులందరూ ఈ స్టెమ్ నమోదు చేసుకోవాలని కనిగిరి నగర పంచాయతీ చైర్మన్ అబ్దుల్ గఫార్ అన్నారు నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో కార్మిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మెప్మ ఆర్పీలకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ స్టెమ్ కింద నమోదైతే కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు మహిళా సంఘాల్లోని సభ్యులు అందరూ ఈ స్టెమ్లో నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు కార్మిక శాఖ ఏసీ డివిఎస్ ప్రసాద్ ఈ స్టెమ్ నమోదు వివరాలు తెలిపారు కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్లో ఉచితంగా నమోదు చేస్తారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ వై సుబ్బారాయుడు రామలింగారెడ్డి మెప్మా టిఏఎంసి కె రఘు సివోలు సురత్న దీప్తి ఆర్పీలు పాల్గొన్నారు అక్కడ ఎక్కువ మంది స్టోన్ లేబర్ ఉన్నారు మరి ఎవరన్నా ఆర్పీలో నాతో పాటు వస్తే నేను అక్కడ కూర్చోబెట్టి దాదాపు వెయ్యి మంది నేను తప్పకుండా వెయ్యి మంది నేను అందులో చేస్తాను పెద్ద దూర్నాల మండలం ప్రత్యేకాధికారి జగన్నాథరావు మండల పరిధిలోని వివిధ శాఖల ప్రగతిపై అధికారులతో సమీక్షించారు సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మండలంలోని జగనన్న హౌసింగ్ లేఅవుట్లలో పురోగతి చూపించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పురోగతిని సమీక్షించమన్నారు మండలంలోని జగన్న హౌసింగ్ లేఅవుట్లలో పురోగతి చూపించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పురోగతిని సమీక్షించామన్నారు పంచాయతీల పరిధిలో దోమల నివారణకు ఫాగింగ్ యంత్రాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ నాసర్రెడ్డి ఎంపీపి గుమ్మ పద్మజలతో పాటు హౌసింగ్ డిఈ పి శ్రీనివాసులు ఏఈ ఏ శ్రీనివాసరావు ఏఓ తిరుమలరావు వెటర్నరీ డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ భ్రమరాంబికాదేవి వెల్దండ నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం ఈ నానుడికి నాలుగున్నరేళ్ల భవిష్య అక్షరాలు నిజం చేస్తోంది మాటలు కూడా సరిగా రాని ఆ వయసులో హనుమాన్ చాలీసా అవలీలగా చెప్పేస్తోంది ఇక శ్లోకాలు స్టార్ట్ చేస్తే ముగింపే ఉండదు 
ఆధ్యాత్మికమే కాదు ఆట పాటల్లో కూడా తగ్గేదెలా అంటోంది ఎవరు చిన్నారి ఏ మా ప్రతిభ తెలుసుకోవాలనుందా పిట్ట కొంచెం కోతగనం ఈ సామెతను నాలుగున్నరేల భవిష్య అక్షరాల నిజం చేస్తుంది ఇవాళ నిర్వహించిన విజ్ఞాన సదస్సులో కూడా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఈ పాపను ప్రత్యేకంగా అభినందించి ఇంత మంచి టాలెంట్ ఉందని చెప్పి ప్రశంసించారు జై హనుమాన నాగన సాన జయ కవి సత్యున జాడాక రామ దూత తులిత బలదామ అంజని రాపమ సుత రామ మహావీర విక్రమ బజరంగి కుమతి రివార సుమతి కె సంగి కంచన వదన విరాజ శివేశ కానల కొండన కంచిక కేశ హాట వజ అడువజ విరాజయ కాండే ముంజా చనే ధరం విష్ణు శశివన్నం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం జాయే సర్వ విష్ణోపశాంతయే శాంతాకారం వరం భుజగసేనం పడబనాగం సురేశం విశ్వాకారం గగన సత్యుజం మేఘవన్నం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమల నయనం యోగి శుద్ధాన గమ్య వందే విష్ణు భవ భయహరం తండ్రి కొడుకు ఉండేవాడంత పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేసి పాలు తాగి అరువుకి వెళ్ళారంట అరువుకి వెళ్ళి కత్తలు కొట్టుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకొని వస్తా ఉన్నారంట హౌస్ వైఫ్గా ఉంటున్నారు మాకు ఇద్దరు పిల్లలండి ఒక కేతన్ సాయి ఇంకోటి పాప భవిష్య తను కూడా అయ్యే నేర్పిస్తుంది పాప పాప సంవత్సరం సంవత్సరం అప్పుడు బాగా కలర్స్ బాగా చెప్పేది చిన్న చిన్న ఏదైనా వర్డ్స్ చెప్పినా నో ఎస్ అంటే ఒక స్లాంగ్ లాగా డైలాగ్ ఏదైనా చేస్తే కొంచెం రిపీట్ చేసేది చిన్న వయసులోనే దాంతో అప్పటి నుంచి కొంచెం మెల్లగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలని ఆలోచన మా మిస్సేసింది అంటే చూస్తాను స్కిట్లు అని సరే మన పాప కూడా చక్కగా చదువుతుంది యాక్టివ్గా ఉంది చేస్తుందని జస్ట్ చిన్న చిన్న ఆడితే స్టార్ట్ చేసాము స్టార్ట్ చేసే సబ్స్క్రైబ్ పేరు కదా ఏదో యాక్టివ్గా ఉంటుంది పాప బాబు అంత అన్నీ వచ్చు కొంచెం యాక్టివ్గా అంటే భయం అది వీడికి ఎలా భయం అది తనకి రాకుండా చేయాలి షై ఫీలింగ్ పోవాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి అలా సరే ఇలా యాక్టివ్గా ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ అడిగినా శ్లోకాలు అడిగినా టక 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 ఎవరి ముందైనా చెప్పేస్తుంది అలా నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి పిల్లలకి ఇలా స్కిట్స్ చేయిస్తుంటే చిన్న చిన్న ఈ పిల్లలు ఇద్దరు చేస్తారు స్కిట్స్ వీడు కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం భయం పోతుంది అంటే మనీ ఎర్నింగ్ అలా ఏం లేదు పిల్లలు యాక్టివ్గా కొంచెం వాళ్ళు స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి బాగా నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి మెయిన్ దానికోసమే మేము జనవరిలో పెట్టాము సబ్స్క్రైబర్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు మా మదర్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారండి పిల్లలకి అలా నేర్పించాలి చెయ్యాలి అని మా అన్నయ్య కూడా పిల్లలకి గేమ్స్ అనేవి ఉండాలి అని బాబు యూకేజీ హాలిడేస్ అప్పటి నుంచి స్కేటింగ్ స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ బాగానే చేస్తాడు స్కేటింగ్ వచ్చు సరే ఇయర్ నెక్స్ట్ వేరే ఏదైనా గేమ్ నేర్పిద్దామని కబడ్డీలో పెట్టాము ఏం లేవండి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం వద్దు వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేసుకుంటే ఏదైనా గుర్తింపు వస్తే చాలు మనబడి నాడు నేడు సెకండ్ ఫేజ్ పనులను జిల్లాలో పకడ్బందీగా చేపట్టాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు నాడు నేడుతో పాఠశాలలో కల్పిస్తున్న వసతులను చూసిన తల్లిదండ్రులు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బాగున్నాయని పిల్లలను పంపిస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు జిల్లాలో సెకండ్ ఫేజ్ కింద నాలుగు వందల అరవై రెండు పాఠశాలలు జరగనున్న పనులపై ఆయా పాఠశాలల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఎంఈఓలతో అంబేద్కర్ భవన్ లో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశంలో డిఈఓ విజయభాస్కర్ సమగ్ర శిక్ష అడిషనల్ ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు రానున్న విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పాఠశాలల వారీగా లెసన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ సూచించారు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి అన్ని రకాల బోర్డు పరీక్షలు జరుగుతాయని ఈ విషయమై విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులను కూడా మానసికంగా సిద్ధం చేయాలన్నారు 
ఐ లవ్ రీడింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి పాఠశాలలో ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు విద్యార్థులకు లైబ్రరీని అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు హిస్టరీ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ ఫిలాసఫీ సైన్స్ సోషల్ కరిక్యులం వంటి వాటిలో విద్యార్థులను ప్రావీణ్యం సాధించేలా చూడాలన్నారు కాఫీ విత్ కలెక్టర్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు మొదటిసారి నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి విద్యార్థుల నుండి మంచి స్పందన వచ్చిందని ప్రతి శనివారం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు అమ్మఒడి డబ్బు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు కొంచెం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ప్రజల నుంచి ఒక టూ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రతి తల్లి ప్రతి తల్లి దగ్గర తీసుకొని ఈ స్కూల్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీ మీద కూడా ఉన్న నమ్మకం ఓకే సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ గా మీ లవ్ రీడింగ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనిలో ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టాను ఏంటి ప్రతి హెచ్ఎంస్ దగ్గర మంచి బుక్లు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా పిలిపించేసుకోవాలి యూ మేక్ ఇట్ కంపల్సరీ ఫస్ట్ లెట్ దెమ్ ట్రై ట్రై దర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద బుక్స్ వాళ్ళకి ఎవరెవరికి మీ బుక్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు మధ్య తర్వాత మళ్ళీ మీరు చదివేవా లేదా దాన్ని ఏం అర్థం చేసుకున్నాము అని మళ్ళీ అందరూ పిలిపించేసుకోవాలి మాత్రం డిస్కస్ చేయండి దాంట్లో ఎవరైనా కంప్లీట్ చేసి ఉండే ఆ వ్యక్తికి ఆ బుక్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పండి ఈ బుక్ లో నువ్వు ఏమా వాట్ డి యూ అండర్స్టాండ్ ఈ స్టోరీలో నువ్వు వాట్ డి యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ రిమంబర్ దీనికి మీ లైఫ్ కి ఆ దీనికి దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉంటుందా అట్లా యూ ఆర్ సమన్ అల్టిమల్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ బేస్ ఇట్స్ అ బుక్ రివ్యూ అంట లిటరల్ రివ్యూ ఆర్ బుక్ రివ్యూ ఈ బుక్ రివ్యూ గురించి మాట్లాడండి దీని గురించి ఏం అనుకున్నావు సెకండ్ నెక్స్ట్ ఈ గోస్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లో ఈ గివ్ అనదర్ బుక్ ఇట్లా ఏ బుక్ చదవతే ఇమీడియట్ గా రిటర్న్ అది ఇచ్చేసి ఇంకా ఒక డిఫరెంట్ బుక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ వాళ్ళకి చదివించాలి సపోజ్ అక్ స్టూడెంట్స్ వేసి మీరు ఒక బుక్ ఇచ్చారు నాకు నచ్చల నాకు ఇంకొక బుక్ ఇవ్వండి మార్చి వేసి మేము బుక్ ఇవ్వండి మేము జోనర్లో జోనర్ అంటే డిఫరెంట్ టాపిక్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ అట్లాంటి జోనర్ మార్చి వేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినే ఉంటే వాళ్ళకి ఏ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తెలిసిపోతుంది సో దాని తర్వాత యూ వాళ్ళకి ఏ ప్రజల హృదయాల్లో పథకాల ద్వారా చిరస్థాయిగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలిచిపోయారన్న టీజేఆర్ చీమకుర్తి మండలంలో బూచేపల్లితో కలిసి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వంలో పాల్గొన్న టీజేఆర్ ఒంగోలులో మహానాడు భవిష్యత్తు ఎన్నికల కార్యాచరణకు పునాదిగా మీడియా సమావేశంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వర్ల రామయ్య సచివాలయ సిబ్బంది రాకపోకలను మూమెంట్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేయకపోవడాన్ని ప్రశ్నించిన కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు బాలాజీరావుపేట సచివాలయాన్ని తనిఖీ చేసిన కమిషనర్ చేతకాని వాడు కళలు కనడం చేయగలిగిన వాడు చేతులు కట్టుకుని కూర్చోవడం రెండూ ఒకటే శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నిరంతరం చూస్తూ ఉండండి శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇవి బ్రిటన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బ్రిటన్లో కలుద్దాం